唔该熄咗你个电话啦，我哋而家系嚟上课噶。自從三年前卡洛斯開始咗呢個小吉他製作嘅製作之後咧，就唔單止對自己學校嘅學生，咁甚至對校外嘅，包括、呃、小學、中學、大學生，以至於老師、家長，呃、我都搞咗好多好多工作坊，咁接觸嘅人應該有、呃、一千至二千人以上啦。咁點解咁多人想學製作小吉他呢？咁證明製作小吉他呢個過程呢，確實喺 STEM 方面呢，好有學習嘅價值，因為佢牽涉到誒、嗯、聲學嘅原理啦，以至於數學嘅計算、工程嘅運用同埋、呃、科技嘅運用。咁最重要就係佢做完出嚟，佢真真正正係一件可以演奏樂器嚟嘅。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。喺教大家製作小吉他之前先嚟學習下點樣分類先。嗱，我左手邊呢個咧係一個買翻嚟嘅 Concert 嘅小吉他。啊 ，Concert 嘅小吉他，佢因為係二十三寸嘅，而我右手邊呢個咧就係一個自己製作嘅誒二十一寸嘅，我哋稱為 Soprano 小吉他。其實嗰度嘅定義係一樣嘅。定義係一樣，只係共鳴嘅音色個音嘅質量有少少不同。當然係二十三寸會好啲，所以我會建議大家係做二十三寸嘅。咁究竟自己製作小吉他同買翻嚟有乜唔同咧？大致上都冇乜大分別嘅，主要就係買翻嚟嘅就係、是呃、以木紋嘅顏色居多咯。而自己製作呢，就可以隨你挑選用嘅顏料，以至於用嘅物料。去製作出繽紛嘅色彩，隨你嘅喜歡。呃、一般我哋喺學校自製小吉他咧，都唔係由零開始做嘅，因為大家可以睇下一個真嘅小吉他咧，佢嗰個共鳴箱個形狀咧係葫蘆身形，呢、这個喺木工上咧係比較困難。同埋再睇下個琴柄咧，呢、这個咁嘅形狀咧，亦都係需要用誒、呃、挑刻機先至可以做到出嚟。咁所以我哋一般咧。如果自制小吉他咧，我哋系会买套件。咁套件系点样样嘅咧？套件其实系半成品咯。咁半成品里面咧，已经系有一啲部件啦，已经系完成咗俾大家啦。例如大家会见到有个共鸣箱啦，已经系做好咗嘅。咁但系你睇呢个共鸣箱咧，就冇呢个音孔嘅喎。咁即系话咧，我哋自己需要挑刻音孔嘅。咁當然你亦都可以訂已經挑刻咗音控噶啦。咁大家亦都可以睇到啦，個琴柄咧係一個立體結構模型嚟嘅，相當複雜。咁廠家其實已經設計好出嚟，同埋打磨好。咁第三樣你會見到嘅就係一個紙板，呢、这個亦都係相當難做噶，因為紙板上高咧係冚好曬一條條嘅音品。咁而啲音品咧係根據十二平均率計算出嚟，裝冚上去紙板上高嘅。咁至於剩翻落嚟咧，就係、是、一代嘅配件。咁呢啲配件咧，就算係遺失咗啦，一般我哋都可以買得翻嘅。咁最後咧，就係仲有一個琴袋附送嘅。呢、这個就係我哋一般喺學校訂到嘅小吉他套件啦。咁既然個共鳴箱啦係冇音控噶啦，咁我哋又用翻好似做拇指琴嘅相同方法啦，使用向量式繪圖繪製音控嘅樣子，然後用激光切割機切割出嚟。留心咧，我哋而家系将成个嘅共鸣箱咧放入去激光切割机度，咁所以激光切割机嘅托盘咧系要调低，让激光咧能够喺共鸣箱嘅面板上面对焦嘅。有关切割音控咧，好多老师或者同学都会问，究竟音控嘅形状或者大细或者位置有冇一定嘅要求咧？其实就系冇人话过啊，吉他。嘅音孔一定係要圓嘅，只需要所有音孔加埋個總面積咧，同原來嗰個圓孔係差唔多就得啦。好啦，嗱，而家我哋進行第一步嘅裝嵌咯。首先咧，將琴鋼同埋共鳴箱用呢個木釘接駁好先。咁咧做木工咧有一樣嘢好重要嘅，就係、是、畫線。咁我哋用鉛筆喺兩邊畫條線。咁而家拆翻開呢個琴杆之後咧，你就會見到有兩條嘅線喺度啦。咁我哋就知道喺邊啲地方去查膠水
。咁关于茶胶水咧，我哋喺呢度咧会选用一种黄胶，呢种黄胶亦都称为万能胶啦。万能胶嘅用法有两种，咁以前我哋都教过湿黐嘅方法，今次我哋咧教大家用一个干黐嘅方法。呢、这个干黐嘅方法咧喺好多日常生活上都应用啊，譬如黐鞋底啦，我哋都系用干黐嘅方法嘅。咁乾黐嘅方法究竟係點樣用嘅咧？首先係將黃膠咧，誒、呃、擠少少喺黐嘅位置嗰度。如果量係唔需要多嘅，咁跟住咧用一塊好薄嘅膠片，將呢啲黃膠咧就刮平佢，讓佢接觸到每一個要黐嘅地方。刮平嘅意思咧就係、是、讓黃膠咧變成薄薄嘅一層，啊千祈唔可以厚，越係厚咧就越係難乾啦。咁而乾黐咧嘅重點咧就係唔係單止搽一邊嘅，要係搽兩邊嘅。咁另外一邊咧亦都係相同嘅方法。嗱，我哋先掹走個木釘啦，亦都係塗少量嘅黃膠喺個面度，再用膠片將佢刮勻。所謂乾黐咧，就係我哋真係要等兩邊都乾透，先至可以將佢黐埋啊嘛。咁越係厚咧，就越係難乾噶咯。好啦，而家兩邊都塗好咗薄薄嘅一層黃膠啦。之後我哋等乾，大約誒五至十分鐘啦。之後就可以冚埋啦。而乾黐嘅特色咧，就係當佢一冚埋咧，就已經唔能夠再分離啦。因為兩邊薄薄嘅黃膠層咧，已經互相貼合咗。你可以選擇用手撳住佢撳幾分鐘，等佢乾。咁但係亦都可以利用另外一啲嘅工具去輔助，嗱，譬如我而家手上依一種咁嘅索帶咧，就係愛嚟誒扎一啲誒貨物嘅。佢個索帶嘅頭咧就有一個立輪嘅裝置，咁我哋將帶嘅尾端咧攝入去立輪嘅依個地方，將佢調教成有一個小圈。咁呢個小圈咧，啱啱可以套住咗成個共鳴箱同埋琴杆嘅尾部。而由於琴杆嘅尾部咧係斜斜地嘅，所以我哋準備一張嘅紙巾，將佢摺成好厚嘅形狀，而放喺呢個位置度。之後咧，我哋將立輪一開一合，就能夠拉緊兩者啦。咁咧，呢個步驟咧係需要多個朋友去幫手喎。嗱，呢個就係立輪嘅特性。一開一合咧，可以將條帶越收越緊。咁收緊咗之後，大家可以將佢放喺度，等半個鐘頭或者一個鐘頭，等黃膠完全乾透，跟住拆翻開佢。而拆嗰陣時咧，留意翻呢個立輪嘅裝置咧，佢喺依度有一個機關嘅，撳開佢就可以打開到啦。有另外一個機關喺另外一邊，就喺、是、呢個位置啦，再撳開埋佢。咁成條索帶就可以拆出嚟啦。如果要將條索帶拆返開，留返下次用呢，就要將兩個機關都撳住，而將條帶拉返出嚟，咁撬返好，下一次再用呢，就方便啦。嚟到而家呢，琴杆同埋共鳴箱呢，應該接合得幾好㗎啦。咁我哋係咪喺呢個時間就要安裝紙板同配件呢？答案就係唔係噶，因為我哋仲有好多功夫要做噶。第一個功夫咧就係做打磨啦。咁因為買翻嚟嘅套件其實佢都係一個啱啱完成嘅一個木工製品，個表面咧仲係好粗鞋嘅。咁我哋要將幾種嘅砂紙啊，我哋分咗最粗啦、第二啦、第三、第四，逐步逐步去打磨。咁打磨到大家到打一個適合嘅平滑嘅程度。咁尤其是咧，你會發現咧，喺一啲橫紋嘅地方咧，係特別粗鞋嘅。咁我哋要用最粗嘅砂紙咧，磨滑啲佢。咁之後先至可以進行上色。咁而上色咧，用嘅方法有好多種啦。咁最常用嘅咧，我哋係進行噴塗啦。噴塗就係其實用噴漆將漆油噴上去表面。咁噴油咧，有幾樣嘢要注意嘅。第一就係、是、需要揾一個。啊、空曠嘅地方，空氣必須要流通。第二咧，就係、是、要戴上口罩，而噴嘅時候咧，係必須離開弓件一尺以上，均勻咁噴上面度。每一次唔好噴太厚，寧願分幾次噴完一陣
等佢乾咗再噴第二陣。成件弓件每一個位置都要噴好，除咗之後要貼紙板嘅地方係唔需要噴油。咁有啲同學會發現咧，噴完油之後咧，成件弓件嘅表面比頭先仲鞋啲嘅。咁因為噴出咧將木頭表面嘅一啲纖維咧豎起咗，咁我哋可以再用砂紙再輕輕省一省，再噴第二陣油。好，今次我哋就先做到呢一度。咁下一次咧，再教大家點樣安裝其他嘅配件啦。